ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മീറ്റ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ബൈ സന അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി നട്ടി ബബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നട്ടി ബബിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു നാല് മുട്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വൺ ലാസൻസ് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ മിക്സിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടിൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം സൈഡിലൊക്കെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമോൾഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടിന്നിവിടെ സെറ്റായി നമ്മുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിതുപോലത്തെ ഒരു അലുമിനിയം പാത്രത്തിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു റിങ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ വെച്ച് ഇതൊരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത് മിനിറ്റും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അരക്കപ്പ് ഷുഗറിൽക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വിട്ടുപോരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചൂടാറി നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് ഇത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് സ്റ്റിഫ് ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ജ്യൂസി ആൻഡ് സ്പോഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു ടേൺ ടേബിളിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബദാമും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതൊന്ന് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബദാമിൻ്റെയും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും കൂടെ ബൂസ്റ്റ് പൊടിയും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പേയിൽ ഒഴുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബൂസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനത്തെ ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതും ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം